ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോട്ടിക് മിക്സ് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് അടുക്കള തോട്ടം കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം പോട്ടിങ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിങ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മണ്ണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നു കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് വെക്കുന്ന ചെടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേര് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ല എയറേഷനുള്ള അതായത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ മണ്ണ് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചില മണ്ണ് നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും നല്ല ഉറച്ച മണ്ണായിരിക്കും പശുമുള്ള മണ്ണായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടിങ് സോയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങും ഇന്ന് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് പോട്ടിങ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിങ് മിക്സ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടണ ചകിരിച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ പോട്ടിങ് സോയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചെടികളുടെ വേരിറങ്ങാനായിട്ട് നല്ല എയറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വളരെയും നമ്മൾ സാധാ ഒരു ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് മാത്രം ഇട്ട് വളർത്തുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വളരെയും പെട്ടെന്ന് വളരാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോട്ടിങ് സോയിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കോപിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ബ്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നഴ്സറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മണ്ണും ഈക്വൽ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാ മണ്ണാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കമ്പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ വളമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെടികൾ നടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലായിട്ട് മതി ഈ ഒരു പോട്ടിങ് സോയിൽ നമുക്ക് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻഡോറിൽ വെക്കുന്ന ചെടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ മണി പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പോട്ടിങ് മിക്സിലാണ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലൊക്കെ വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാധാ മണ്ണിലാണ് അത് നട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉലുവ മുളയ്ക്കാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉലുവ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് കറിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ മല്ലിയുടെ കേസ് വന്നപ്പോൾ മല്ലിയൊന്നും മുള പൊട്ടി വരാൻ തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുത്തു സാധാരണ ഗതിയിൽ മല്ലി മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എടുക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയമാണ് എടുത്തത് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉറച്ച മണ്ണായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുളച്ച് വരാനും പിന്നെ അത് വലുതാവാനും അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പോട്ടിങ് മിക്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ വളമൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല നമ്മളുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോട്ടിങ് സോയില് നമ്മളുടെ ചെടി നടാനായിട്
ഞാനിവിടെ മല്ലിക്കുരും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയുടെ കുരു നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായി പൊളിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനോടായിട്ടുള്ള കുരു വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പയറെടുക്കാം കടലെടുക്കുക ചെറുപയറൊക്കെ നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ പാകാനായിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ കുരുവും ഉലുവയുടെ കുരുവും ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നനവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ കുരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് പാകി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലി നമുക്ക് പാകാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം കട്ടിക്കൊന്നും ഇടണ്ട നേരിയ ഒരു ലെയർ മാത്രം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലായിട്ട് മതി പിന്നെ നമ്മൾ നടുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവയാണ് അപ്പോൾ ഉലുവയൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലകളെടുത്ത് നമുക്ക് കറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവ നമുക്ക് പാകി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിത്തൊക്കെ മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വെക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ പുതിനയാണ് പുതിയന നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയനയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി പുതിയന നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് ഒടിച്ച് കളയുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗത്തെ ഇലകളും നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളതോ വാടിയിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക തളർന്ന് കിടക്കുന്ന തണ്ടുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒടിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയനയുടെ തണ്ടുകൾ നമുക്ക് മണ്ണിൽക്ക് നട്ട് കൊടുക്കാം മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പുതിയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വലുതായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കണതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇളപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ നാൾ ആ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പുതിയന നമുക്ക് പുതിയനൊക്കെ നമുക്ക് നട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അധികം ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവാതെ നോക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറച്ച് ചീര വിത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഉള്ള വിത്ത് നമുക്ക് നടാം കാരണം ചീരയൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് തൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിത്തൊക്കെ പാകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചെടികളൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിത്ത് നടുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ആ വിത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെടികളുടെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്